متابعيني او اول مره يشوفوني معاكم رضوى جلال وحلقه جديده في حجاب ستايل والنهارده هكمل لكم الملابس اللي كانت وصلتني من مدنيسة بس دول بقى اغلبهم كلهم تقريبا ما عدا طقم واحد الوان فاتحه ففي الحلقه ان شاء الله هقول لكم ازاي تعتنوا باللون الابيض عشان ده سؤال جالي فركزوا لاخر الحلقه عشان تشوفوا الجزء ده وقبل كل حاجه لو انت مش مشتركه في القناه يا ريت تفعلي الجرس وتشتركي في القناه وتعملي لايك للفيديو لان ده بيساعد وتشوفوا الحلقات اللي فاتتكم عشان كان فيها فساتين حلوه جدا ونصايح حلوه جدا ويلا بينا اول طقم زي ما انتم شايفين من مدنيسه ان شاء الله هحط لكم كود الشنطه عشان الناس اللي تسال على الشنط وبالنسبه للشنط اللي سالني انا اعتقد مش كل البنات فيها شحن شنط من مدنيسه بس عامه انا يعني بقترح جدا ان انتوا تشتروا ماركه اللي هي باري كارديان دي دي صراحه افخم ماركه شنط في مدنيسه الستايل شويه كاجوال جدا كاجوال يعني سبورتيف على احساس سفر كده أه صراحه انا تفكيري فيه من اول ما شفت البدله تمام هحط لكم صورتها على الموديل طبعا ما كانش في تخيل خالص انا هلبسها ازاي عايزه اقول كذا ملحوظه مهمه جدا على البدله دي الخامه وهم خامه اللي هي اللي انتم شفتوها في الموديل بتاع الحلقه القديمه لو تفتكروا كان في تونيك انا كنت مصوره وكان كل الناس سالت عليه كان برضو الخامه دي تمام اللي هي اسمها ترينش او خامه عامله زي الووتر بروف للميه دي من فيها مستين ان هي مش بتتوسخ وان هي بتنفع جدا مع المطر الفكره انها فعلا السؤال هل بتحرر اه طبعا بتحرر خاصه في الدول اللي حر لكن انا شايفه ليه انا بوري الستايل ده للبنات اللي عايشه في اوروبا وفي كندا وفي امريكا في استراليا الحاجه زي كده يعني فيري كاجوال وستايلش جدا محجبة ومناسبه للجو هناك لان فعلا هم اغرب حياتهم شتاء حتى الصيف بتاعهم بيبقى صيف خفيف دي نقطه النقطه الثانيه ان احنا هنا مثلا على سبيل المثال النهارده احتمال يكون في مطر فاحنا كده في تركيا نعتبر من البلاد اللي عندها الشتاء واخد حقه شويه دي حاجه طبعا انا لابسه السكارف ده برده من مدنيسه عامله بطريقه اللي هو زي مثلث انا فكرت في كذا فكره الستايلنج الطقم بس حسيت ده احلى حاجه آه ولابسه من تحت ليجنج عشان الجزء ده ما يبانش رجلي ولابسه الستايل الجزمه دي آه زي تيمبرلاند هي ما كانتش من تيمبرلاند بصراحه دي سي واي كيكي بس نفس المود طبعا انت ممكن آه تلبس عليه بوت بقى في الشتاء البوت الجلد عندي بوت بكعب وتلبس حجاب مختلف بطريقه مختلفه في افكار جدا للستايل لان هي في الاخر بدله كامله المقاسات عندهم في الموديل ده مفيش مقاسات كبيره زي ما قلت لكم الستايل ده بصوا لو حد مليان لا يتخنوا جامد جدا فاخر حاجه في الستايل ده بتبقى اكس لارج في الاغلب انا لابسه اللي هي السوت من 42 ل 44 وكمان السوست هنا انا فتحتها سنه وزي ما تقولوا نزلتها عشان تدي اطول حاجه في الجوب بس لو انا لابسه بوت طويل كامل هرفع الجوب شويه آه ويعني هي كمان مبطنة اكسترا بعد كده البدلة اهو زي ما انتوا شايفين يا رب تكون ايه ده ظابطة مش هتعرفوا تتفرجوا كويس ده كعب ده انا بحبه اوي مش بلبسه كتير بس ايه بس هو يعني صراحة عاشق عندي بنطلون ابيض انا لابسه من تحتيها زي بلوزه بيضه بحيث تبقى اطول شويه كمان مقدريه عند الركبه وطبعا مش محتاج يعني ممكن تتلبس بدون لان هي طويله قوي والسكارف برده من مدنيسه اهو شايفين الفلاورز اللي فيه حلوه قوي طبعا هو ممكن يتعمل بكذا لفه ممكن يتربط كله ما يبينش حاجه رجعي لورا اكتر ممكن تحطي بروش هنا يعني انا بفكر اضيف هنا زي بروش كده عشان يدي فخامة للطقم اكتر طيب انا عايزة اقول شوية نصايح بالعناية باللون الابيض اول حاجة تلبسيه في وقت يكون انتي عارفة انتي هتلبسيه فين يعني انا مش هلبس لون ابيض وانا رايحة مكان مثلا تراب مكان مثلا مفتوح جنينة حديقة لا يعني اللون الابيض ده يعني انا رايحة حاجة فورمل مناسبة في مكان مثلا يفضل كمان حتى لو مفتوح انتي تتعاملي ان انتي عارفة فين يعني مثلا حتى لو فرح مفتوح او كتب كتاب او جراديويشن برزنتيشن ليكي حفلة تخرج كل ده مناسب جدا للابيض كتب كتابك خطوبتك انت شخصيا فالابيض طبعا مناسب كبدلة 
لكن انا مش هلبس ده مثلا وهروح اركب بيه مثلا الاندر جراوند او اللي هو الموت المترو مثلا هلبسه واروح بيه مكان مش مناسب دي نقطه النقطه الثانيه الابيض بيتغسل لوحده ما بيتغسلش مع البيج ما بيتغسلش مع اللبني ما بيتغسلش مع اي لون تاني ابيض بس ابيض بيتغسل على حسب الخامه يعني ده مش ماده صناعيه فبيتغسل على ميه فتره مع اللي هي الحاجات اللي بتتغسل او بيروح للدراي كلين يعني انا شايفه ان حاجه فخمه زي بدله كده يطرح للدراي كلين هو بيعرف يتعامل حاجه كمان انت تلبسيهم على لبس يكون الملابس الداخليه كلها ملبوسه نص كم وحاطه ديودرنت بتاعك وفي حائل بينه وبين الطقم بتاعك عشان ما ياخدش لون من سواء من العرق او ال 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 الديودرين انتي حطاه اللي هو مزيل العرق اللي انتي حطاه تلبس بعد ما تلبسيه تخلي بالك جدا لما تيجي تلبسيه وانتي بتدخلي اللبس ان من شفايفك خاصة وكده ابعدي قدر الامكان عن وشك لو انتي حاطه مكياج قبل اللبس آه ولو بعده برضو ممكن تحطي فوطة او شيء وانتي بتحطي المكياج الخاص بيكي بحيث ما يجيش عليه اي لون لانه طبعا بياخد لون لو جه عليه بقعة او نقطة فورا يكون دايما معاكي كيس في مناديل مبللة وتمسحي بسرعه الشيء اللي وقع على الابيض في ثواني بيروح ومش بتضطري تغسلي الطقم كله يعني الغسل ده يكون بس عند الاحتياج الكبير قوي او بعد وقت لو انت محافظه على الملابس مش هتحتاجي تغسليها انت لابسه من تحت حاجه بتمتص العرق حاطه الديودورنت بتاعك محافظه عليه رايحه في اماكن راقيه مش هيتغسل كتير لان بجميع الاحوال غسل الملابس البيضة كتير بيفسدها سواء بقى لو عملتي ايه آه و لما بيحتاج بنوديه للدراي كلين كده انت هت... هت... هتحافظي على الابيض قدر المستطاع كده هو زي ما انتم شايفين يعني تحسوا ان انا رايحه مناسبه راقي قوي طبعا اللي عايشين في الخليج عارفين يعني ايه عبايه بيضه باكسسوارات فيها جولد كده يعني صراحه فخمه فخمه والشنطه دي كمان اعتقد كانت في مدنيس العبايه ستاندر سايز يعني مقاس واسع مقاس واحد زي ما انتم شايفين هي واسعه اصلا ده الطول انا طولي عشان في ناس سالت الفيديو اللي فات 173 او 172 <تصفيق> يعني انا عايزه اقيسه تاني لان انا في فتره بيبقى طويل وفي فتره بيقل انت تقولوا ازاي اه هو الانسان ممكن يقصر لو هو مش بقى بفارد ظهره يعني بيعبش رياضه فالعضلات الظهر عامله كده فبيبقى شويه قصير في بقى هي الجزء بقى ايه من هنا دي اكتر حاجه مديالها قيامه جزء التطريز ده مع التل اللي طالع من الجناب والكسره اللي اللي ماسك منها القص في منها اسود كمان آه انا عندي اسود كتير جدا فحبيت الابيض آه عبايه بيضه في الخليج مع الحر يعني حاجه لا توصف لبست عليها الكعب ده والشنطه جولد عشان اكسسوار جولد الحجاب من عندي شيفون عادي خالص لابسه له تلبيسه وبندانه ومن تحت طبعا انا لابسه تلبيسه كامله وانا قبل ما تتخنقوا آه فيديو التلبيسه ان شاء الله يا اللي جاي يا اللي بعده فاللي مش مشترك في القناه يشترك عشان اخيرا هعمل لكم فيديو ازاي بلبس ايه من تحت الملابس والتلبيسات بس دي التلبيسه اهي ضيقه او اي تلبيسه بكم عشان كمان الكم من هنا الدراع فببقى مستريحه تماما اوكي وماشيه بمنتهى الثقه لان في الاخر هي عبايه بيضاء مهما كانت القماشه اسمها تقيله لا بيحتاج طبعا تلبسي اندر لاير او قطعه داخليه تمام خامه يعني صناعيه يعني زي كريب كريب بس تقيل شوي مش خفيف تمام لطيف جدا وزي ما قلت لكم لابسه حجاب كامل بتلبيسه كامله بندانه كامله عشان برضو الحجاب ده شفاف قوي عشان ما كمان من هنا ما يبينش الرقبه والشنطه وده اللوك كامل قولوا لي رايكم في التعليقات الطقم اللي بعد كده اهو هو مش طقم كامل يعني الجيب من عندي بس موجود طبعا زيها في مدنيسه كتير جدا الحجاب ده اللي هو من ماركه اسمها ديفرنسيا هو عندهم كده حجابات عجيبه انا عجبني اول الفايت ده 
طبعا مش لازم كله يظهر كده يعني ممكن تحطيه كده ممكن يتحط على جنب واحد يبقى نازل بس من تحت ممكن تحطيه على جنب وممكن تلبسه على فستان ساده بس هو فكره عشان انا جايبه البليزر بتاع رفيقة ده آه عايزه اوريه لكم طيب آه البليزر انا كنت جايباه 42 بس انا اكتشفت ان هو اوفر سايز يعني واسع شويه يعني 42 بتاع رفيقة او رفيقة ده 42 عادي مش تركي يعني التركي لا 42 بيبقى اضيق من كده فخلي بالكم لان انا لما جبته اكتشفت لان حتى 42 فيه واسع يعني واسع او هو ستايل بليزر اللي هو واسع يعني بليزر مش ضايق فاللي عايز بليزر طويل يداري من ورا كان سعره كمان حلو قوي ما كانش غالي خالص يعني تمام هي اصلا البراند دي مش غاليه آه الحجاب زي ما قلت هو ينفع بريمي دي قوي الحركه دي آه ممكن فستان اسود خالص ويتحط بس كده او بليزر ممكن يتلبس تحتيه شيميز اسود مش لازم ابيض شيميز كله يبقى طقم اسود في اسود وبس البايت ده جاي كده او جاي لورا او جاي على جنب او جاي من جنب واحد يعني بصوا مثلا هوريها لكم ازاي يعني كده من جنب واحد طبعا الجاكيت ده ميستو ممكن يتلبس عليه بنطلون آه واسع هيبقى حلو قوي انا هوريكي دلوقتي ازاي على بنطلون ده بالبنطلون حاسه افضل بصراحه حاسه آه واسع الجاكيت مع البنطلون ظابط يعني محتشم وفي نفس الوقت ظابط وسع الجاكيت لان انا قلت هو الجاكيت عايز يا اما سكيرت ضيقه قوي قوي يا اما بنطلون واسع عشان هو اصلا فيه وسع قوي تمام والسكارف برده كده حلو يعني جاي كده كانها قصه في الجاكيت غريبه ممكن يتلبس زي ما قلت لوحده والشنطه الكعب اللي انا لابساه ده اوكي ده ناين ويست طبعا كعوبهم رهيبه شايفين والشنطه دي كانت هنا من تركيا بس انا حاطط لها كذا اكسسوري فدها قيامه اكتر منها بس السيمبل سودا عادي الجلد اللي هو كروكودايل سكين او كروكودايل وبكده تكون حلقه النهارده خلصت يا رب تكون عجبتكم واستفدتم بالنصايح العنايه بالملابس البيضاء اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه تاني حاجات ليها علاقه بالملابس حابين نتكلم فيها سواء نصايح او حاجات مختلفه وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه لان الحلقتين الجايين مختلفين تماما وعن حاجتين انتم طلبتوها الحلقه اللي جايه واللي بعدها حاجات جديده خالص في القناه هتعجبكم فتاكدي انك مشتركه ومفعله الجرس عشان توصلك الحلقه واشوفكم على خير مع السلامه